വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ദി ഇക്കണോമിക്സ് ക്ലാസ് ഇന്ന് നമ്മൾ മാർജിനൽ റേറ്റ് ഓഫ് ടെക്നിക്കൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്നൊരു ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ സാധാരണ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ടോപ്പിക്സ് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിന് എന്തൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് അതൊക്കെ ഞാൻ ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ അപ്പൊ മാർജിനൽ റേറ്റ് ഓഫ് ടെക്നിക്കൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇന്ന് ഒരു ടേം കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിനോട് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേർഡ് ഒരു വേർഡും കൂടി കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും മാർജിനൽ റേറ്റ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അല്ലേ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നത് മാർജിനൽ റേറ്റ് ഓഫ് ടെക്നിക്കൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ എന്താ വ്യത്യാസം അതായത് നമ്മൾ ഇൻഡിഫറൻസ് കേവിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇൻഡിഫറൻസ് കേവിന്റെ സ്ലോപ്പിനെ പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു ഇൻഡിഫറൻസ് കേവിന്റെ സ്ലോപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ മാർജിനൽ റേറ്റ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയാം അപ്പൊ മാർജിനൽ റേറ്റ് ഓഫ് ടെക്നിക്കൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നതോ അതായത് ഐസോക്വൻസിന്റെ സ്ലോപ്പിനെയാണ് മാർജിൻ റേറ്റ് ഓഫ് ടെക്നിക്കൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം ഈ ഒരു ഡിഫറൻസ് മാർജിനൽ റേറ്റ് ഇവിടെ ടെക്നിക്കൽ എന്നൊരു ടേം കൂടി ഇവിടെ ഉണ്ട് അത് എവിടെയാണ് വരുന്നത് ടെക്നിക്കൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ അത് ടെക്നോളജി ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഐസോക്കൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാം എന്താണ് രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഇപ്പൊ ക്യാപിറ്റൽ ഇവിടെ ലേബറും ഈ ഒ വൈ ആക്സിൽ ലേബറും ഒ എക്സ് ആക്സിൽ ക്യാപിറ്റലുമാണ് നമ്മൾ എടുക്കണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്ടർ വൺ ഫാക്ടർ ടു എന്ന് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്ഷന്റെ ലെവലിനെ ലെവലിനെ കാണിക്കുന്ന ഒരു കെർവാണ് ഈ ഒരു ഐസോക്കെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ആണെങ്കിൽ ഇതാണ് ഈ ഒരു കെർവാണ് ഇവിടുത്തെ ഐസോക്കെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഇതിൽ ഡിഫറെന്റ് കോമ്പിനേഷൻസ് നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം ഏത് കോമ്പിനേഷൻ ചൂസ് ചെയ്താലും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ്സ് ആണ് അതാണ് ഐസോക്കെന്റിൽ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഐസോക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞത് ഓൾ ദി വേരിയസ് കോമ്പിനേഷൻസ് ഓഫ് ദി ടു ഇൻപുട്ട്സ് ദാറ്റ് റിസൾട്ട് ഇൻ ദി സെയിം ഔട്ട്പുട്ട് സെയിം എമൗണ്ട് ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് അല്ലെ അതാണ് ഐസോക്കെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ സ്ലോപ്പ് ാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ എം ആർ ടി എസ് മാർജിനൽ റേറ്റ് ഓഫ് ടെക്നിക്കൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അപ്പൊ ഇത് പലപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട് സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദി ഇൻഡിഫറൻസ് കൗ എന്താണ് മാർജിനൽ റേറ്റ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓക്കെ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദി ഐസോക്കെന്റ് എന്താണ് മാർജിനൽ റേറ്റ് ഓഫ് ടെക്നിക്കൽ ആ ഒരു ടേം കൂടി ഉണ്ട് അപ്പൊ ടെക്നിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എവിടെയാണ് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു അതായത് പ്രൊഡക്ഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് ആലോചിക്കുക ടെക്നിക്കൽ ടെക്നോളജി ഇതൊക്കെ പ്രൊഡക്ഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയാം അല്ലേ അപ്പൊ അത് അതിന്റെ സ്ലോപ്പിനെ പറയുന്നതാണ് എം ആർ ടി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു ടേം ശ്രദ്ധിക്കുക എന്താണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം അതായത് ഒരു ഒന്നിന് വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റൊന്ന് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ മാർജൽ റേറ്റ് ഓഫ് ടെക്നിക്കൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു ക്യാപിറ്റലും ഉണ്ട് ലേബറും ഉണ്ട് ഒ വൈ ആക്സിൽ നമ്മൾ ലേബറിനെ എടുക്കുന്നു ഒ എക്സ് ആക്സിൽ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ക്യാപിറ്റല് അപ്പോൾ ഒരു യൂണിറ്റ് ഓഫ് അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തത് ട്വൽവ് യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ലേബർ എടുത്ത സമയത്ത് എന്റെ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റലാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തത് ഇനി എനിക്ക് ഒരു യൂണിറ്റും കൂടി ക്യാപിറ്റൽ കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ലേബറിന്റെ യൂസ് കുറച്ചു എയ്റ്റ് യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ലേബർ ആയിട്ട് കുറച്ചു അപ്പൊ എന്തായി എയ്റ്റ് യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ലേബറും ടു യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ആയിട്ട് മാറി കണ്ടോ അപ്പൊ ഒരു യൂണിറ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തു ലേബറിന്റെ യൂസ് ലേബർ എന്ന് പറയുന്ന ഫാക്ടർ ഉണ്ട് യൂസ് കുറച്ചിട്ട് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്ന ഫാക്ടർ ഇവിടെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ പക്ഷെ ഇങ്ങനെയുള്ള നമ്മൾ ഡിഫറെന്റ് ഏത് കോമ്പിനേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്താലും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സെയിം ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ പറയാണ് ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് ഈ
ഇതിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഫൈവ് യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ലേബറും ത്രീ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റലും വീണ്ടും ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ കോമ്പിനേഷൻ ചൂസ് ചെയ്തപ്പോഴും ഫൈവിൽ നിന്നും ത്രീ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ലേബർ ആയിട്ട് ഡിക്രീസ് ചെയ്തു ദെൻ ക്യാപിറ്റൽ എത്രയായി ഫോർ യൂണിറ്റ്സ് ആയി ഇനി ഇ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പോയിന്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ടു യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ലേബറും ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് യൂണിറ്റ്സ് ആണെന്ന് വെക്കുക അപ്പൊ ഇതിന്റെ മാർജിൽ റേറ്റ് ഓഫ് ടെക്നിക്കൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്താണ് നമ്മൾ മാർജിൽ റേറ്റ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഞാനിത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് എങ്ങനെയാണ് മാർജിനൽ റേറ്റ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാന്ന് എങ്ങനെയാണ് അതായത് ഇപ്പൊ ട്വൽവ് മൈനസ് എയ്റ്റ് എത്രയാണ് ഫോർ ഫോറിൽ നിന്നും ഫോർ ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ ിൽ നിന്നും ടൂലേക്കുള്ള ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് വൺ അപ്പൊ ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ വൺ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതാണ് മാർജിനൽ റേറ്റ് ഓഫ് ടെക്നിക്കൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു തന്നു മാത്രം അതേപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ ഓരോന്നിന്റെയും മാർജിനൽ റേറ്റ് ഓഫ് ടെക്നിക്കൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് കാണാം ഇത് ഇങ്ങനെ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം ഇതില് ഈ ഓരോന്നും നിങ്ങൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ മാർജിൽ മാർജിൽ റേറ്റ് ഓഫ് ടെക്നിക്കൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇങ്ങനെ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഓക്കെ ഇവിടെ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ ഈക്വൽ ടു ടു കണ്ടോ അപ്പൊ ഇതാണ് മാർജൽ റേറ്റ് ഓഫ് ടെക്നിക്കൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിന് എന്തൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സാധാരണ ചോദിക്കാറുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാറുണ്ട് മാർജിൽ റേറ്റ് ഓഫ് ടെക്നിക്കൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് കെ ഫോർ എൽ എന്നാണ് ഇതിനെ വായിക്കുക കെ എൽ എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഓഫ് കെ ഫോർ എൽ എന്ന് അങ്ങനെ വായിക്കുക ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ബ്രാക്കറ്റിൽ തരും അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തരും എം ആർ ടി എസ് എൽ കെ ഇവിടെ കെ എൽ ആയിരുന്നു ഇവിടെ എൽ കെ ആയി കണ്ടോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇതിൽ ഏതാണ് ബ്രാക്കറ്റിൽ ഏതാണ് കറക്റ്റ് എന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിക്കും ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം എങ്ങനെയാണ് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുക ഇപ്പൊ എം ആർ ടി എസ് കെ എൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം ഈ എം ആർ ടി എസ് കെ എൽ എന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ ഇത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക കെ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓഫ് കെ ഫോർ എൽ എന്നാണ് അതായത് കെ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിക്രീസ് ചെയ്യാണ് ഇത് എങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കാം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുക എം ആർ ടി എസിനോട് ചേർന്നിരിക്കുന്നത് ഏതാ കെ അപ്പൊ കെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു എൽ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ മനസ്സിൽ ആലോചിക്കുക തെറ്റാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഓക്കെ ഇതിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം എം ആർ ടി എസ് കെ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനെ ഇങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതാം മാർജിനൽ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഓഫ് കെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ മാർജിനൽ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ലേബർ എന്ന് എഴുതാം എം പി കെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എം പി എൽ എം പി കെയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താണെന്നറിയോ എം പി കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചേഞ്ച് ഇൻ ഔട്ട്പുട്ട് അപ്പോൺ ചേഞ്ച് ഇൻ ക്യാപിറ്റൽ അതുപോലെ എം പി എൽന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഔട്ട്പുട്ട് അപ്പോൺ ചേഞ്ച് ഇൻ ലേബർ എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ ഇനി ഇതൊന്നും കൂടി ഒന്ന് നമുക്ക് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറഞ്ഞുതരാം ഡെൽറ്റ ക്യു അപ്പോൺ ഡെൽറ്റ കെ ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ ക്യു അപ്പോൺ ഡെൽറ്റ എൽ അല്ലെ ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതാം ഡെൽറ്റ ക്യു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ കെ ഇനി ഇവിടെ ഡിവിഷൻ വന്നതിനെ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഇതിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പൊ എന്താവും ഈ ഡെൽറ്റ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് മുകളിൽ പോവും ഡെൽറ്റ ക്യൂ എന്നുള്ളത് താഴ്ത്തേക്ക് പോവും അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതും ഡെൽറ്റ എൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ ക്യു ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഡെൽറ്റ ക്യൂ ഡെൽറ്റ ക്യൂ ക്യാൻസൽ ആയി പോയി അല്ലെ ചേഞ്ച് ഇൻ ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാൻസൽ ആയി അപ്പൊ ബാക്കി എന്തുണ്ട് ഡെൽറ്റ എൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ കെ അപ്പൊ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും മൈനസ് സൈനിലാണ് കാണിക്കുക കാരണം എന്താ ഇവിടെ ഡെൽറ്റ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടും രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ആയിരിക്കും പോവുക ഇവിടെ എല്ല് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണം അപ്പൊ രണ്ടും രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും മൈനസ് സ്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് സ്ലോപ്പിൽ എപ്പോഴും മൈനസ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കുന്ന എന്ത് കിട്ടും എം ആർ ടി എസ് കെ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ ആൻസർ എത്രയാണ് അതായത് അതിനെ
ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എം പി എൽ മാർജിൻ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ലേബർ ഡിവൈഡ് ബൈ മാർജിൻ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഇത് രണ്ടും ആണ് സാധാരണ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് ഒബ്ജെക്ടീവ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സാധാരണ ചോദിക്കാറാണ് ഇതിന് ഇതിന്റെ ഷെയ്പ്പുകളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അത് ഞാൻ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറയാം അതായത് പെർഫെക്റ്റ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട്സിൽ എങ്ങനെയാണ് കോംപ്ലിമെന്റ്സിൽ എന്താണ് ഡിക്രീസിംഗ് ഐസ്യൂക്വൻസിൽ എങ്ങനെയാണ് എം ആർ ടി എസിന്റെ അതിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് അതിന്റെ ഷെയ്പ്പ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഞാൻ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ